Nem egy nagy történet a következő, nem is tenném közzé, de a legutóbbi videómban, amit a leírásban is megtaláltok, elmondtam, hogy miért nem csupán városi legenda, hogy az utolsó munkaévet határozza meg a várható nyugdíjad összegét, és így a további egzisztenciádat. Elmeséltem benne a személyes tapasztalataimat, például azt is, hogy amikor szeregettem össze az éveimet, nekem kellett bizonygatnom a nyugdíjhivatalnál még a katonaság előtti rendőréveim egy részét is, mert egyszerűen elkalódott a nyilvántartásban. Pedig a a rendőrség állítólag igencsak állami szervnek minősül. Aztán elmondtam, hogyan tudjátok maximalizálni az utolsó munkaévetekben a várható nyugdíjat alkalmazotti, illetve vállalkozói jogviszonyban. Végül pedig megígértem, hogy a következő, vagyis ebben a videóban elmesélem, hogy én milyen intézkedéseket foganatosítottam ez ügyben. Tehát akkor lássuk. Hivatásos állományú katonaként vonultam nyugállományba 2000. 11. december 16-án, mint könnyű lövész, ezen belül aknavető rajparancsnok. A könnyű lövész alakulatról tudni kell, hogy csak a nevében könnyű, valójában ők élik a legmegterhelőbb életformát, és azért könnyű lövészeknek hívják őket, mert őket a legkönnyebb mozgósítani. Gyalogosan, harci járművel, különböző csapatszállító eszközökkel, légi úton, közúton vagy terepen egyaránt, de főleg gyalogosan. Rajtuk van a teljes menetfelszerelésük és indulás. Hát ezért könnyű lövészek. Korábban a rendőrség egy bizonyos alakulatánál, majd a honvédségnél a szolgálati időre vonatkozó szorzók által jelentős korkedvezményt szedtem össze, így az említett évre már lehetőségem nyílt a korengedményes nyugdíjazásra. Azt azért tudni kell ezzel kapcsolatban, hogyha valakinek így összejönnek az évei, azzal még nem lehet csak úgy nyugdíjba menni. Ennyire nem egyszerű, kétféle módon kivitelezhető a nyugdíjazás. Az egyik, hogy parancsnoki engedéllyel a megállapított nyugdíjösszeg 50%-ával tudsz lelépni, amit aztán apránként emelnek 100%-ra az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. A másik, hogy alkalmatlannak nyilvánítanak valamilyen egészségkárosodás miatt, és akkor teljes összegű nyugdíjat kapsz már az első hónaptól, tehát akkor már mindjárt a normál nyugdíjal indítasz, nem az említett 50%-kal. Csak ezt ugye legtöbben szégyelik elmesélni. Hát nekem még nem állt szándékomban nyugdíjba menni az adott évben, mert a korábbi munkahelyeimtől eltekintve a katonaságot azt valóban a saját életformámnak tekintettem, de csak is kizárólag végrehajtó állományban. Hát ezért úgy számoltam, hogy még maximum 10 évig nagyjából, amíg az egészségi állapotom engedi, maradok, aztán lelépek. Hát ettől függetlenül biztos, ami biztos alapon, mint kiderült, jól tettem, és mintha éreztem volna, hogy radikális változások lesznek, elkezdtem bebiztosítani magam a jövőbeni egzisztenciámat illetően. Igyekeztem a lehető legmagasabb nyugdíj összeget összegerebjézni. Ezt azzal kezdtem, hogy az utolsó három évben már egy Fillért sem költöttem az éves ruhacsekkekből a felszerelésem vagy ruházatom pótlására, hanem mindent saját zsebből finanszíroztam. Ez azért volt hasznos, mert nyugdíjazás előtt lehetőség volt a megmaradt ruházati utalványokat kifizettetni, amelyek így adó és egyéb járulék kötelessé váltak, és innentől kezdve nyugdíj számítási alapot képeztek. Továbbá szigorúan számon tartottam minden szolgálat, lövészet, kiképzés alatt felhalmozódott túlórát, és amikor Szabadságra akart küldeni a parancsnokom, csak fogtam a kis nyilvántartást, és közöltem, hogy akkor most mennyi túlórát csúsztatok le. Így az utolsó két évből gyakorlatilag az összes szabadságon benragadt, plusz még néhány a visszafelé számolt harmadik évből is. Minden kötelező szabadságoltatást letudtam a felhalmozódott túlóráim számlájára. Aztán hamarosan kiderült, hogy nagyon is jól tettem ezeket az elővigyázatossági intézkedéseket, ugyanis miközben 2011 első félében, felében, fél évében, januári kezdettel fél éves külszolgálatomat töltöttem, valahol, amikor jönnek a hírek, hogy a kormány az év végétől, vagyis a Következő évtől, év elejétől 2012. január 1-ével szerzett jog ide vagy oda, minden korkedvezményt elvesz és megszünteti a korengedményes nyugdíjazást. Illetve ennek ugye a lehetőségét, tehát nincs többé korkedvezmény. Azonnal kattogni kezdett az agyam, és nyilvánvaló volt, hogy akkor még legalább 25 éven van vissza, ugye akkor. Koromnál és egészségi állapotomnál fogva eltölthetek terepen még úgy legfeljebb 10 évet, aztán betesznek valami papírt ologató beosztásba, még 15 évre. Na mondom, ettől tutira a pszichiátrián fogok kikötni. 
Aztán hirtelen el is döntöttem, hogy akkor inkább tényleg azonnal lelépek, tehát a lehető legrövidebb időn belül. Legfeljebb majd elmegyek a francia vagy a spanyol légióba még néhány évre, aztán majd valahogy alakul. A spanyol bandára már amúgy is elég jó rálátásom volt a korábbi külszolgálatától, amiben spanyol parancsnokság alatt álltunk. A franciára meg még meg néhány kolléga által, akik korábban ott teljesítettek szolgálatot. Persze, hogy lenni szokott, a klasszikus, mindkét légió elmaradt, helyette építkezés a párommal, utána balhék, mármint a párommal, aztán lapátra tett az asszony, új kapcsolat, házasság, gyerekek, és maradtam a, az átlag életben, amit hozzáteszem kifejezetten nem bánok. Szóval, ahogy hazajöttünk nyáron, azonnal pánikszerű intézkedésbe kezdtem, hogy év végéig nehogy kicsusszak az időből, mert mindegy volt, mikor indítjuk el a lavinát, ha átcsúszok, a, átcsúszok januárra, akkor elveszett minden. Ráadásul a külszolgálatnak is a nyugdíjazás dátumától visszaszámolt 365 napon belül kellett maradnia, hogy a le lehető legtöbbet emeljen az utolsó évem kereseti átlagán. <kül> Tehát, ahogy hazajöttünk, már mentem is az orvoshoz, és telefonáltam a laktanyába, hogy írják vissza a szabadságomat, mert beteg állományban vagyok, és intézem az alkalmassági felülvizsgálatot. Az ilyenkor szokásos felmentési időből, ami akár fél év is lehet, egyetlen napot sem kértem. Onnantól már nem dolgoztam egy napot sem, csak rohangáltam az egészségügyi felülvizsgálatra, ahol megállapítottak 5% mentális egészségkárosodást alváz zavarokra hivatkozva, így alkalmatlanak nyilvánítottak, és nyugállományba kerültem 2011. december 16-án összegezve. Az utolsó évben szerencsémre szolgált, hogy ez évben <kül> kaptam meg a 25. évre járó ö, jubileumi pénzt, ami, ha jól emlékszem, kettő hajú füzetésem volt, aztán a 6 hónap külszolgálat bérezése teljes egészében az utolsó évemben ragadt. Kifizettettem három évi ruházati utalványomat, és két teljes év szabadságpénzét is felvettem még ez mellé. Angol középfokú nyelvvizsgát is tettem a nyelvpotlék miatt a németnek, vagy bármi másnak, meg már nem láttam értelmét, mert kifelé haladtam az időből, így az már nem emelt volna szinte semmit az átlagomon. Aztán még spóroltam katonaként olyan dolgokon is, bár ezek nem emelték a nyugdíjam összegét, de érdekességként azért elmesélem hogy a munkába járási üzemanyag pénzen kívül megigényeltem a családtól való különélési ellátmányt is. Ez úgy nézett ki, hogy aki családos volt, legalábbis a hivatásosok közül a szerződéses legénységre ez nem vonatkozott, tehát az nem csak a havi étkezési utalványt vehette fel, hanem háromszori étkezést is biztosítottak számára. Ez elég érdekes volt, mert az alakulatomnál, amikor oda kerültem, szinte senki nem élt vele, még családosként sem. Én meg azonnal utána néztem a kiskapus lehetőségeknek, és találtam egy olyan cikket, miszerint a lelki társ is családtagnak számít. Mivel én egyedülálló voltam, írtam egy nyilatkozatot, hogy igaz, hogy nem egy lakcímen élek az élettársammal, nem képezünk gazdasági közösséget, de ettől függetlenül, Lenül, mi lélekben összetartozunk, családi egységet képezünk, ennél fogva igény tartok a külön élési ellátmányra. Aláírattam a barátnőmmel, leadtam a parancsnokomnak, aki azt se tudta hirtelen, hogy csak pislogjon, vagy hangosan röhögjön is közben, de továbbította. Nem tudták elsőjeszteni, mert jogilag teljesen rendben volt, így megkaptam az ellátmányt. De ezen kívül még megpályáztam a nyugdíjazásnál járó végleges letelepédési, segélyt is a mingatlan vásárlásra járt bárhol az ország területén, és abban az időben 2 millió 700 ezer forint volt, de ha áthelyeztetem magam gyorsan egy olyan alakulathoz, ami váratlan felszámolás alá kerül, akkor ugyanez a segély már 5 millió forint volt. Hát abban az időben ez, ez nem volt olyan rossz pénz. Végül is ezzel nem kellett fáradnom, mert volt már korábban lakó ingatlan a nevelben, így ettől a pénztől elestem. Na de mindegy, visszatérve az előbbire. Annyi jövedelemre tettem szert az utolsó 365 napon belül, ami akkor átlagot eredményezett, hogy elértem az adható kezdő nyugdíj összeg felső határát. Ugye miután már nyugdíjas vagy az emelések tekintetében nincs felső határ, mehet a csillagos égig, de induló nyugdíjnál volt egy plafon a honvédségnél, de a rendőrségnél, tűzoltóságnál szerintem ugyanez van. Tehát elértem az induló plafon összeget. Büszke is voltam magamra, felettép, hogy a plafonnal indítok, ugyanolyan összeggel, mint egy kivénhet tábornok. Na és itt jött a, a fekete leves, szó szerint az utolsó napokban hívott 
egyszer csak a személyügyi főelőadó, aki az ügyemet intézte, hogy választás elé állítson egy vadonatúj kormány rendelet miatt, mondom az utolsó napokban. Ez a telefon hívás akkor úgy hatott rám, mintha érzéstelenítés nélkül letépték volna a herezacskómat, és ezzel együttájúlag a nyakamba zúdítottak volna egy vödör jeget. Hát emberesen megszivatott a kormány, hát és ezt fogom elmesélni a következő videóban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!